Dear viewers, কেমন আছেন আপনারা সবাই আজকে আমরা পেইড ব্যাচের হোমওয়ার্কের একটা সলিউশন আপলোড করছি তো এটা হচ্ছে লকসূচক সম্পর্কিত হচ্ছে একটা সলিউশন তো দেখেন স্ক্রিনে যে অঙ্কটা আপনারা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন এটা লগ এর একটা অঙ্ক কি বলা হচ্ছে যে লগ বেস হচ্ছে x 1/8 ইকুয়াল মাইনাস 2 হলে x এর মান কত এখানে কিন্তু সলিউশন করাই রয়েছে তো আমি এই সাইড দিয়ে আপনাদের একটু বুঝাই দিচ্ছি তো খেয়াল করেন বিষয়টা কি হচ্ছে এখানে লগ বেস কত বেস হচ্ছে x এখানে উইথইন ব্র্যাকেটে রয়েছে 1 8 2 এই অঙ্কটা এসেছে 38 bcs এ তো এই ধরনের অঙ্ক যদি আপনারা করতে চান তাহলে যেহেতু মাসখানে ইকুয়াল চিহ্ন রয়েছে আমরা বাম দিকে বা লিখে x এর মান বের করার জন্য লগ কে তুলে দেব তো যদি আমরা লগ তুলে দেই তাহলে 1 8 এর জায়গায় -2 আসবে -2 এর জায়গায় 1 8 চলে যাবে অর্থাৎ লগ তুলে দিলে সমান চিহ্ন বরাবর যে দুটো রয়েছে সেই দুটো পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে তাহলে x রাখলাম রাখার পরে -2 চলে আসলো 1 8 এর জায়গায় এবং माइनस टू एट जगह वन बाय एट रिप्लेस हो गया लो ताहले बोलें तो देखिए बा ये तक हम लोग की कोट्टे पड़ी ये माइनस एट जोनो वन एवं भागतन दिलाम एवं एक्स स्क्वायर इखाने दी दिलाम ये विषय टा निश्चित अपने रे बुझे चन आमी अपने देर अनेक बार इधर ने आलोचना किंतु करे दिए थे ताल इक्वल वन बाय a j square ta dam di ke chole gele square root hoye jay orthat x square ta dam di ke square root e porinoto hoye gelo tahole ba amra bolte pari x equal ei je root of r 8 royeche tahole amra 4 into 2 eta ke likhte pari tahole ba x equal root of r 4 into root of r 2 lekha jay ami kintu ekebare bhenge bhenge korachhi tahole sutorang x equal to 4 ke root korle hoy 2 आर एस साथ रहो छे रूट टू तर मने टू रूट टू हो छे एयों कोटर एंसर और थाथ गौन अम्बुट्टा एक हेत्रे राइट ठीक आछे एर पड़े देखें आम्रा दुई नमबर अंग कोटा थे चोले जाथ छे दुई नमबर अंग कोटा देखें की बला हो छे लोग रूट अफ अर 3 হচ্ছে বেজে এবং লগ বরাবর রয়েছে 81 ইকুয়াল x হলে x এর মান কত এই অঙ্কটা এসেছে 36 bcs এ তো আমরা অঙ্কটা এখানে করব তাহলে কি দেওয়া রয়েছে লগ বেজ হচ্ছে √3 লগ বরাবর আছে 81 ইকুয়াল কত x তাহলে বা একই ভাবে একটু আগে যে অঙ্কটা আমরা করলাম এই লগ যদি আমরা তুলে দেই তাহলে √3 টু দি পাওয়ার x ইকুয়াল x এর জায়গায় আসে 81 তাহলে বা আমরা এক কাজ করতে পারি এখানে আমি ক্লাসে আপনাদের বলেছি আপনাদের পেইড ব্যাচের যে ক্লাসটা ছিল লগ সূচকের সেখানে আমি বলেছি যে যদি বেজ ইকুয়াল বেজ আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার লিখতে পারি পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার নিশ্চয়ই বোঝেন আপনারা বেজ ইকুয়াল বেজ হলে পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার লেখা যায় আবার পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার হলে বেজ ইকুয়াল বেজ লেখা যায় তাহলে এখানে আমরা √3 তার উপর টু দি পাওয়ার x দিয়ে দিব দিয়ে ইকুয়াল দিয়ে এই x কে তো আর মেলানো সম্ভব নয় তাই না ডান দিকে তো আর x নেই ডান দিকে যেহেতু একটা সংখ্যা রয়েছে তাই এই সংখ্যাটাকে অর্থাৎ 81 কে √3 এর আদলে সাজাতে হবে তাই আমি একটু এইদিকে ক্যালকুলেশন করছি 3 3 27 81 3 3 9 27 3 দিয়ে দিলে 3 3 খা 9 তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 4 হচ্ছে এখন 3 টু দি পাওয়ার 4 মানে হচ্ছে √3 টু দি পাওয়ার 8 এর কারণ কি এর কারণ একটা 3 মানে কিন্তু দুইটা √3 তাহলে চারটা 3 মানে আটটা √3 কেন একটা 3 মানে দুইটা √3 এর কারণটা হচ্ছে √3 তার উপর যদি আমরা স্কয়ার করি তাহলে স্কয়ার রুট কাটা গিয়ে আবার কিন্তু এটাই থাকে এইজন্য আমরা বলতে পারি একটা 3 মানে 2টা √3 একটা 2 মানে 2টা √2 ঠিক আছে যে কোণটা লেখা যায় একটা √50 মানে সরি 2টা √50 মানে একটা 50 ঠিক আছে এই ভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি এই বিষয়গুলোকে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে √3 টু দি পাওয়ার যদি আমরা 8 দিয়ে দেই তাহলে আমরা বেজ আর বেস কে সমান করতে পারি যেহেতু বেজ বেস সমান হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা পাওয়ার ইকুয়াল পাওয়ার লিখতে পারি তাহলে সূত্রাং x equal to 8 लाखा जाए और थाद लक्षो जो केर एई जे शुत्रो टा और थाद बेज इकुल बेज होले पावर इकुल पावर लेखार जे शुत्रो टा एई शुत्रो टा आम रेखेने प्रोयक कोरे दिलाम एब आम रा पड़े रंको टाते चोले जाच्छे तीन नमबर रंको टाते की बला होच्छे log base होच्छे x 3 by 2 equal minus half देयार वेच्छे होले x equal to कतो एटा 37 bcs एर एक्टा अंको 
तो अंकोटा अमरे इखने एक तू तुल बो तीन नंबर अंकोटे इखने अमरे सॉल्यूशन कोट सी तो लॉग एर बेस होते हैं एक्स कतो रोए चे थ्री बाइ टू एवं इक्वल रोए चे माइनस हाफ ताहुले बा अमरे की कोट्टे पारी अमरे लॉग तुले दिबो लॉग तुले दे एक्स इरा परस पर स्थान परिवर्तन তাহলে বা এখানে আমরা কি করতে পারি আমরা কিন্তু এই মাইনাসের জন্য 1 এবং ভাগটান দিতে পারি আর x টু দি পাওয়ার হাফ রয়েছে তাই x টু দি পাওয়ার হাফ কে আমরা √x লিখতে পারি একবারই কিন্তু আমি একটা লাইন কমায় দিলাম 3/2 আমরা লিখে দিলাম তাহলে এটা দিয়ে এটাকে গুণ আর এটা দিয়ে এটাকে গুণ যেহেতু আমি x এর মান বের করব তার মানে আমি বলতে পারি 3 √x ताहले किन्तु s स्क्वायर का रूट काटा जाता है ताले शुत्रांग x इक्वल टू कतो होगे दो दो गुनों चार और तीन त्रिका कतो नौ तब मने फोर डिवाइडेड बाई नाइन होता है अमादर आंसर तब मने फोर डिवीजन नाइन कौन बोले रहे थे हम रे इटा की छोटी कुत्तर बोले दागते पड़ी ठीक अच्छा एबर हम रे चान्ना দেখেন 4 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে খুবই সহজ অঙ্ক এটা 35 বিসিএস এর অঙ্ক লগ বেস হচ্ছে 3 1/9 এর মান কত আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে আমরা যদি মান বের করার জন্য অগ্রসর হই আমরা 4 নম্বর অঙ্কটা এখানে করে দিচ্ছি তাহলে রয়েছে কি রয়েছে লগ বেস হচ্ছে 3 1/9 এটার মান কত তাহলে আমরা লগ বেস হচ্ছে 3 ভাঙাতে পারি 3 এর উপর স্কয়ার লগ এর সময় আসলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে আমাদেরকে ভাঙাতে হয় তো আমি একটা সূত্র সম্পর্কে আপনাদের আলোচনা করে দিচ্ছি সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে যে এরকম যদি হয় লগ এ বেস এ তার মান কিন্তু আমরা বলতে পারি 1 আবার যদি হয় লগ 2 বেস 2 তার মান কিন্তু 1 তার মানে লগ x বেস x তার মান কিন্তু 1 এই যে সূত্রটা অর্থাৎ এই সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করব এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের কি হবে বলেন তো দেখি হবে লগ 3 আছে বেজে এইটা মানে কি বলেন তো দেখি 3 এর উপরে -2 অর্থাৎ 2 দি পাওয়ার হিসাবে তাহলে এই অংশটাতে আমাদের সূত্রটা প্রয়োগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে आंसर आंसर হচ্ছে -2 তার মানে আমরা বলতে পারি 4 নম্বরের आंसर হচ্ছে -2 অর্থাৎ খ নম্বর आंसरটা এই ক্ষেত্রে রাইট এবার আমরা 5 নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি এখানে দেখেন 5 নম্বর অঙ্কটাতে কি বলা হচ্ছে আমাদের কিন্তু বলা হচ্ছে যে এই যে রয়েছে 3 মূলের ভিতরে অর্থাৎ ঘনমূল 3 ইনটু আবার ঘনমূল 3 অর্থাৎ কিউব রুট 3 আর কিউব রুট 4 এটার টু দি পাওয়ার দেওয়া রয়েছে দুইটার উপরে একেবারে হোল পাওয়ার দেওয়া রয়েছে 6 তাহলে আমরা এই অঙ্কটা যদি ক্যালকুলেশন করি 5 নম্বর যে मूलेर भीतरे थ्री रहे थे एवं फोर टू दी पावर का तो टू दी पावर होते हैं सिक्स तो अब हमरा ये खाने जो दिस सॉल्यूशन कोडी तो अब हमरा देखते माने किस भावे सॉल्यूशन टक कोट्टे पड़ी अब हमरा किन्तु ये भावे लिखते पड़ी जब मूलेर भीतरे थ्री थ्री टू दी पावर सिक्स अर्थात अलग अलग तक करने लम इनटू मूलेर তাহলে কি হয় এটা 1/3 অর্থাৎ এই তিনটা নিচে আসে এই 1 টা উপরে যায় টু দি পাওয়ার কত 6 ইনটু আবার 4 এই 4 এর পাওয়ার 1 তাহলে 1 টা উপরে যায় 3 টা নিচে টু দি পাওয়ার কত 6 তাহলে আমরা কি করতে পারি 3 এই যে 6 আর এই যে 3 কাটা যাচ্ছে 3 দুগুণ 6 তার মানে 2 এর কাছে 2 তার মানে স্কয়ার ইনটু এই 3 আর এই 6 কাটা যাচ্ছে 3 দুগুণ 6 তার মানে পাওয়ার পাওয়ার তো গুণ হয় তাই না তার মানে 4 এর উপরে স্কয়ার তাহলে 3 3 খা 9 ইনটু 4 4 এ 16 তাহলে 16 আর 9 যদি আমরা গুণ করি 6 9 54 4 হাতে 5 9 এখানে 9 আর পাশে 14 তার মানে 144 হচ্ছে আমাদের উত্তর ঠিক আছে তার মানে উত্তর হচ্ছে 144 অর্থাৎ ঘ নম্বর आंसरটা এই ক্ষেত্রে রাইট এরপর আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি 6 নম্বর অঙ্কটা দেখেন এটা 33 বিসিএস এর একটা অঙ্ক 4 টু দি পাওয়ার x 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 এখানে 4টা 4 টু দি পাওয়ার x রয়েছে তো আমরা যদি এই সাইডে অঙ্কটার সলিউশন করতে যাই 6 নম্বর অঙ্কটার তাহলে আমরা অঙ্কটাকে তুলি 4 টু দি পাওয়ার x 4 টু দি পাওয়ার x এভাবে কয়টা রয়েছে 4টা 4 টু দি পাওয়ার x রয়েছে আচ্ছা বলেন তো দেখি আমরা যদি কমন নেই একটা 4 টু দি পাওয়ার x তাহলে কি থাকে 1 1 1 1 তাহলে 4টা 1 তাহলে 
আচ্ছা বলেন তো এই ফোর টু দি পাওয়ার এক্সকে আমরা এইভাবে টু টু দি পাওয়ার টু এক্স লিখতে পারি কি না এন টু এই ফোরকে আমরা দুইয়ের উপরে স্কোয়ার লিখতে পারি কি না আমরা সবচেয়ে ছোটটা দিয়ে ভাঙাই তাহলে এই যে দুই আর দুই মিল রয়েছে একটা দুই আর পাওয়ারগুলো গুণ আছে যোগ হচ্ছে তাহলে টু এক্স প্লাস টু তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর কি টু টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস টু অর্থাৎ গ নম্বর অ্যান্সারটা রাইট এরপরে আমরা সাত নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি সাত নম্বর অঙ্কটা দেখেন খুবই সহজ একটা অঙ্ক লগের বেজ হচ্ছে টু লগ বরাবর হচ্ছে এইট বলা হচ্ছে ইকুয়াল হোয়াট অর্থাৎ এটার মান আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তো দেখেন আমি এখানেই ডান সাইড বাম সাইড দিয়ে একটু করে দিচ্ছি অঙ্কটা তাহলে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে লগ বেজ হচ্ছে টু বরাবর রয়েছে এইট তাহলে আমরা যে সূত্রটা শিখেছি সে সূত্রটা প্রয়োগ করে দিব দুয়ের উপর কিউব তাহলে আমরা কোন রুল বা কোন সূত্র শিখেছি সূত্র হচ্ছে লগ এ বেজ এ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তার মানে টু বেজ টু তার মানে ওয়ান তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে কত থ্রি তো এই সাত নম্বর অঙ্কটার অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে দেখেন আট নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে আমি একটু উপরে তুলে দিচ্ছি এটা একটু মুছে দিই মুছে দিয়ে আমি একটু উপরে তুলে দিচ্ছি জিনিসটাকে তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন অপশন মানে অঙ্কটার সলিউশন তো দেখেন আট নম্বর অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে লগ বেজ হচ্ছে টু ওয়ান বাই থার্টি টু এর মান কত আমাদের কাছে এই মানটা জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে লগের আমরা এই দিকে একটু তুলছি অঙ্কটা লগের বেজ হচ্ছে টু এবং ওয়ান বাই থার্টি টু বলা হচ্ছে এর মান কত তো আমরা ধরে নিতে পারি ইকুয়াল টু এক্স আমরা এভাবেও করতে পারি আবার সরাসরি একটু আগে যে সূত্রটা শেখালাম সেই সূত্রের সাহায্যেও আমরা করতে পারি তো আমরা ওই সূত্রের সাহায্যে করব লগের বেস টু ওয়ান বাই থার্টি টুকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এই দিকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি থার্টি টু এর আমরা লসাগু করি ষোলো দুগুণ বত্রিশ আট দুগুণ ষোলো চার দুগুণ আট দুই দুগুণ চার তাহলে কত হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ তার মানে আমরা বলতে পারি এই যে বত্রিশের জায়গায় টু টু দি পাওয়ার ফাইভ হবে তাহলে ইকুয়াল লগ বেজ হচ্ছে টু এইটাকে ইনভার্স আকারে আমরা লিখতে পারি এরকম তাই আমরা এবার কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব এখানে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হচ্ছে সূত্রটা লগ এ বেজ এ ইকুয়াল টু কত ওয়ান তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি মাইনাস ফাইভ হচ্ছে এটার অ্যান্সার কেননা এই অংশটা মানে কিন্তু ওয়ান হয়ে গিয়েছে তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর কত মাইনাস ফাইভ এরপর আমরা নয় নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি নয় নম্বর অঙ্কটা খেয়াল করেন এই অঙ্কটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক এবং বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু এই অঙ্কটা এসেছিল এই দেখেন নয় নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে আমি একটু ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি অঙ্কটাকে এই যে অঙ্কটা ওকে বলা হচ্ছে লগ বেজ হচ্ছে টু রুট ফাইভ এবং লগ বরাবর রয়েছে চারশো ইকুয়াল হোয়াট আমি এই জায়গায় একটু অঙ্কটা করে দিব তাহলে লগ টু রুট ফাইভ লগ বরাবর রয়েছে চারশো ইকুয়াল টু যেহেতু হোয়াট বলা আছে তাহলে আমি চাইলে কিন্তু এক্স ধরেও নিতে পারি অথবা সরাসরি করতে পারি তাহলে আমি সরাসরি অঙ্কটা করব লগ বেজ হচ্ছে টু রুট ফাইভ এখন বলেন তো দেখি এই যে চারশো এই চারশো নিশ্চয়ই টু রুট ফাইভের যে কোনো একটা পাওয়ার হবে সেটা কত হবে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এছাড়া অন্য কোনো ওয়ে কিন্তু অঙ্কটা করার জন্য আমাদের নেই তো আমরা চারশোকে একটু ভাঙানো শুরু করব অর্থাৎ চারশো লসগু করব সবচেয়ে ছোট দুই দুই দিয়ে কাট কাটবো দুশো দুগুণ চারশো আবার দুই দিয়ে একশো আবার দুই দিয়ে পঞ্চাশ আবার দুই দিয়ে পঁচিশ আর তো দুই দিয়ে যাচ্ছে না তিন দিয়ে যাচ্ছে না চার দিয়ে যাচ্ছে না তাই পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টু টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু ফাইভের উপর স্কোয়ার এখন আমাদের কিন্তু এখানে রয়েছে টু রুট ফাইভ তো এটাকে আমরা ক্লু হিসেবে নিতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে হয়েছেই আর এই পাঁচের উপর স্কোয়ার তা আমরা জানি রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ মানে কিন্তু একটা ফাইভ অর্থাৎ এই রুট ফাইভের উপর যদি আমি হোল স্কোয়ার দেই তাহলে কিন্তু এটা একটা কাটা গিয়ে একটা ফাইভে থাকে তাই না এই জন্য আমরা বলতে পারি পাঁচের উপর স্কোয়ার মানে রুট পাঁচের উপর টু দি পাওয়ার ফোর একই কথা খেয়াল করেন কেন একই কথা তাহলে রুট পাঁচ তার উপর যদি আমি স্কোয়ার দিই তার উপর যদি আমি স্কোয়ার দিই তাহলে কিন্তু আসলে এটাই হয় তাই না তাই স্কোয়ার রুট কাটা আদতে পাঁচের উপর স্কোয়ারই থাকছে কিন্তু আমরা অঙ্কের কার্যসিদ্ধি করার জন্য এই লাইনটাকে এভাবে লিখে থাকি তাহলে আমরা লিখতে পারি টু রুট ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর যেহেতু এটারও পাওয়ার ফোর এটারও পাওয়ার ফোর এবার আমাদের অঙ্কটা করার জন্য রেডি হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা চারশোর জায়গায় কি লিখতে পারি টু রুট ফাইভ টু দি পাওয়ার কত আমরা কিন্তু লিখে দিতে পারি ফোর তার মানে এই অংশটার মান হচ্ছে ওয়ান তাই অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে ফোর তো খেয়াল করে দেখেন একটু যে এই অঙ্কটার অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে কিন্তু ফোর তো অঙ্কটা মানে হচ্ছে আমরা যদি এক্স ধরে করি তাহলে কিন্তু আরেকটু বড় হয়ে যাবে কিন্
আমি একটা অঙ্ক কয়েকটা অঙ্ক দিচ্ছি আপনাদের আপনাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছি মানে হোমওয়ার্কেরই আবার হোমওয়ার্ক যারা পেইড ব্যাচের লেকচারটা দেখছেন আমার আমার কাছে পড়ছেন না তাদের জন্য আমি এখন কয়েকটা অঙ্ক দিচ্ছি আপনারা করবেন লগ বেজ হচ্ছে থ্রি এবং টোয়েন্টি সেভেন এটা ধরেন দশ নম্বর অঙ্ক ওকে লগ বেজ হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি সেভেন এর অ্যান্সারটা কত হবে এবার আসেন এগারো নম্বর অঙ্ক আমি দিচ্ছি লগ বেজ হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়ান এর হচ্ছে অ্যান্সার কত হবে এটা এগারো নম্বর অঙ্ক ঠিক আছে এবার আসেন বারো নম্বর অঙ্ক বারো নম্বর অঙ্ক আমি আপনাদের দিচ্ছি লগ হচ্ছে বেজ হচ্ছে এক্স আর এখানে রয়েছে সরি বেজ এক্স দেয়া যাবে না না হলে মিলাতে হবে আমাকে বেজ হচ্ছে আমি দিলাম সাত এখানে দিলাম তিনশো তেতাল্লিশ এর অ্যান্সার কত হবে এই দশ এগারো বারো তিনটা অঙ্কের অ্যান্সার বের করে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাই দেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আর অবশ্যই যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি মাস্টলি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ফলো দিয়ে দেন আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর কমেন্ট করবেন কিন্তু যে অঙ্ক তিনটা আমি দিলাম অবশ্যই অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে